Skiritual 70. bölüm part 2 sonunda geldi. Bu bölümde G-Man ve Titanların büyük savaşını izleyeceğiz ve bu konularla alakalı çok büyük teoriler sunacağız. Videoda öyle bir teori var ki kafa yiyeceksiniz bu yüzden videoyu sakın sardırmayın. Ayrıca Skiritual videonun devamını gelmesini istiyorsanız, daha kaliteli teoriler gelmesini istiyorsanız videoyu bir aşağı kaydırın, like tuşuna basın. 10 bin beğeni bekliyorum, 10 bin beğeni geçebilir miyiz bilmiyorum. Like'a basın, görelim. Bir de abone olmanız benim için çok iyi olur. Bir aboneye çok az kaldı. O zaman hazırsanız çok beklemeden bölümlerimize geçelim. Evet önce, önce bölümü izleyeceğiz. Ondan sonra teorimizi yapacağız. Bölüm 4 dakika. Ee, yayında izleyemedim. Biliyorsunuz normalde yayınlarda izliyoruz. Tüm bölümleri. Ondan sonra teorilerini yapıyoruz. Yayına denk gelmedim. Çünkü e, gece yayınlamış. Ve YouTube'da yayınlama problemi olduğu için yayınlayamamış. Her neyse buradan devam ediyoruz. Evet, kaçacak yer yok. Evet kaçacak yer yok. Aptallar. Ne olacak hakkında hiçbir fikriniz yok. Ne olursa olsun. Olana kadar buradan kurtulamayacaksın. Evet. En son bölüm buradaydı ve başladı. Bilim adamı için. Aha başladı savaş. Bilim adamı için diyor lan. Titan göreceğin son şey benim. Titanlar içinden geçecek abi. O, o ne lan yeşil bir şey verdi. Yeşil miydi o? Ben mi yanlış gördüm? Nasıl verdi lan onu? Abi. Ne yapıyorsun abi? Bu arada hala o şey var. Aha dur. Dedi misin? Tamam çok iyi çok iyi çok iyi. Düşündü. Düşünmüş düşünmüş evet. Düşünmüş. Buraya gel. Aa dafuk vardı tepe. Lan ben gözüktüreyim ben. Benden gözükün bilmiyorum dafuk vardı tepede. Aha. Orada şey oldu. Ele ele geçirecekti ama. Sen kameraman deneyimli olduğu için. Aha. Bu arada hepsinin içinden geçti Cimen. Arada bir dafuk gözüktü gördünüz mü bilmiyorum. Dafuk arkada gözüktü. Hayır. Parazitten Jack. Vurmak zorundasınız. Abi dediğim çıkıyor ya. Dedim hepsini tek tek indir çek. Farklı şeylerle indir çek. Ondan sonra sen kameranı tek tek yakalayacak. Sen benimsin dedi. İçinden geç şunu. Şunun içinden geç lütfen. Abi. Bu ne ya? İnşa parası çıkarır lan. Ne yaptı oraya? Bomba attı. Abi. Bak kaçtı. Bu ne zombi mi? Bak bunlar şey tuvaletlerin beyzinden çıkanlar. Elimiz koptu. Ta şeyin kamera vumun eli koptu bu arada. Ayda tıka bak. Nasıl bağırıyor şuna bak. Hayır öl ölmez inşallah herhalde. Sanki ölmez ölmez. Ölme. Ölme. Ölme. Ölme. La bir yardım etsin bir vursun şuna. La bir adamı nasıl üç kişi alamıyorsunuz? Aha geldi bıçakla sapladı. Abi. La bir kişiyi nasıl üç kişi alamıyorsunuz? Oo içinden geçti. Sızıntısındaki hareketin aynısını G-Man siyasi bir gürmene yaptı. Ha. Sen ne varsa bende de var diyor. Aman Allah'ım ya. Yapma. Sen Spikerman de ölemez. La öldür artık şu adamı. Ya bu kadar güçsüz müsünüz siz ya? Sapladı. Bekle. Bana ihtiyacın var. Ne alaka lan? Sadece senin başına ihtiyacın var dedi orada. Aha. Kırmızı ışığı veriyor. Abi bir kişiyi nasıl üç kişi indiremiyor? Aa konteyner. O da gitti. Konteyner içinden çıkanı da göreceğiz muhtemelen. En büyük bölüm 74 olacak bu arada. Teori videosu, teori kısımlarını izlemeyi unutmayın. Sardırmayın. Aa çıktı şey çıktı. Lan konteyner çıktı. Konteyner değil miydi o? Oğlum herkes tek tek indirdi. Tek tek bir şey nasıl indiremiyorsunuz siz? Al işte. Titan, Timen çok sinirli. Bu arada bir teorimiz tuttu gibi. O teori konuşacağız. O teori konuşmamız lazım kesinlikle. Bana ihtiyacın var kısmını konuşmamız lazım. Abi bu arada Tans Steven çok sinirli o smokundan gölgesini anlarsınız. Ve bölüm böyleydi. Abi çok atraksiyonlu bölümdü. Çok güzel bölümdü. Ama şunu söyleyeyim size bir bilgi vereyim. Elit kameramandan aldığım bir bilgi vereyim size. Elit kameraman dedi ki bu full epizot atacak ya. 73 part 2 ile part 1 birleşim full epizot atacak ya. Yeni sahne ekleyecek. Bir sürü yeni sahne ekleyecek. Yani bu sahnenin devamını göreceğiz. O bölüm çıkacağı teorisini yaparım. Belki yayında yaparım. Belki videoda yaparım. Bilmiyorum ama yaparım. Video atarım muhtemelen bilmiyorum. Ee, ya yani bir sürü ek sahne gelecek buraya. Sadece bölüm biraz daha hızlı yayınlamak için bu ek sahneleri kaldırmış. Muhtemelen Santi'nin 
nereye gittiğini falan filan veya e, bilim adamı tivmeni görme ihtimali çok yüksek. Çünkü bir önceki bölümde şey olmuştu. Astro tuvaletin o düşen aletinden birini almışlardı. Hani onun için base'e geri dönebilir. Veya o Juggernaut'ı görebiliriz. G-Man bir yere kaçabilir. Gel gel kaç yeri görürüz falan. Bir şeyler olabilir. Şimdi teorilere geçelim. Baştan sona bir izleyelim. Tutan da bir teorimiz var. Bu yüzden video sakın sardım en abi. 10 bin like'ınızı attıysanız, aboneniz olduysanız ben başlıyorum teorilere. Şimdi ilk olarak bu zaten son kalan, son kaldığımız yer. Kaçacak bir yer yok. Kaçacak yerin yok. Bizim ekip arkada aptallar. Ne olacak hakkında hiçbir fikriniz yok. Abi ben G-Man nasıl bu kadar güçlü olduğunu bilmiyorum. Ama Titanlar içinden geçti yani. Ve buraları biliyorsun. Ne olursa olsun o gelecek şey gelene kadar öleceksin. Ve burada savaş başlıyor. Bilimci, bilim adamı için. Bak önceki video hatırlar, önceki bölüm hatırlarsanız önceki bölümde de şey Titan kameraman demişti. For Plunger demişti. Bu da For Scientist diyor. Yani bilim adamı için, Plunger için. Yani G-Man'den de bir sevdiği alındı. Titan kameramandan da bir sevdiği alındı. Bu yüzden ikisi de çok güçlü. İkisi de çok aşırı güçlü. Hani burada Titan kameramanın daha da sinirli olması lazımdı. Ama yok yapamadı yani. Savaş başlıyor burada. Şimdi bir şeyler döndü burada. Onlara bakacağız. Burada etkilemiyor aslında. Bak diyor göreceğin son şey benim. Mesela bu niye yaramıyor abi? Ben bunu merak ediyorum. Bu güç niye yaramıyor? Kırmızı güç niye yaramıyor şu an G-Man'e? Hani bu çok deneyimli zaten o ayrı mevzu da. Bakın burada G-Man'in içinden yeşil bir ışık geliyor abi. Bak. Yeşil ışık gücü geliyor. Biliyorsunuz yeşil ışık hani o, bu şeyde seride hani belirli güçleri belirli renkler temsil ediyor biliyorsunuz. Hani bu başından beri böyle mesela kameramanları mesela görmüştük mavi ışık veriyorlardı. Timenleri mesela mor da öyle düşünün. Burada mesela abi yeşil ışık veriyor. Yeşil de Dafuk'un ışığı. E, Dafuk burada ışın veriyor da anlamadım. Bak şimdi şu, burada şunu çıkaracağım. Hani buradaki verdiği yeşil ışık Titan TVM'ni geçici bir şekilde mi hasar veriyor yoksa ilerleyen zamanlarda yönetebileceği bir şekilde mi hasar veriyor? Yani burada mesela Dafuk o yeşil ışığı nasıl kullanıyordu? Işınlanmaya kullanıyordu. Kapıları açmaya kullanıyordu. Bir şeyleri aktif etmeye devre dışı bırakmaya yarıyordu. Ama burada hani ne işe yarayabilir? Yani kontrol etmesi değildir bunların. Kontrol etmeye yaramıyordur. Hani belirli bir özelliğini devre dışı falan bırakmış olabilir burada. Hani geçici atak olabilir. Öyle düşündüm. Hani ben bunu ilk görme dedim ki acaba büyük bir hani ileri ileri bölümlerde mesela Titan Timen'in bu işin içine işler. içine işlediği için de ileri bölümlerde bir anda hasar almaya başlayabilir diye düşündüm. Ama öyle olmayabilir. Bak burada yiyor. Patlıyor. Bir şeyler oluyor. Anlamadım. Ha ışığı devre dışı bırakıyor herhalde. Burada abi Titan kameraman sıkmaya devam ediyor. Titan speaker ben pardon. Titan kameraman şeyler Erdem'in çıkarıyor. Dafu göreceğiz mi Dafu? Bak burada tam mor ışığı verecekken diyor. Hayır diyor. Bilader ben biliyorum diyor onu. Burada saldırı devam ediyor. Buraya gel diyor. Aha. Ha bak Dafuk geldi. Görmüyorsunuz diye göstereyim. Bakın sol üste bakarsanız Dafuk geldi arkadaşlar. Bakın şu an burada yoktu da. Şuradan gözüküyor mu ya? Yani şu an baktığınızda burada Dafu göremiyorum. Şurada bir şey var ama Dafuk mu bilmiyorum. Bakın Dafuk burada bir anda ışınlandı. Ama buraya mı geldi? İzlemeye mi geldi yoksa ışınla aslında orada vardı ve ışınlandı mı acaba? Ve zaten buradan sonra kayboluyor ışık. Hani Dafuk ya izlemeye geliyor ya da izledikten sonra alacağı mesajı alıp kaçıyor. Bu arada şunu da sakın unutmayın. Bu da bizim bir teorimiz. Arkadaşlar Dafuk sadece bizim kamera woman povundayken ne bileyim Lucky kameraman, Covering Puzzle kamera. Hani bunların povundayken özellikle bu karakterlere gözüküyor. Hani onların bölümlerinde gözüküyor. Onu da söyleyeyim. Bunun ileride bir şey çıkacak. Bakın burada sağa işlem ederken Titan, Titan Speakerman Jetpack'i patlatıyor ve bum düştü. Ben anlamıyorum nasıl o kadar 3 kişi bir tane G-Man'i yenemiyorlar. Artı bir güç aldı muhtemelen. Biriyle anlaşma mı yaptı ve burada bakın Titan Speakerman parazitleniyor ama parazitlen Mesinin üstüne Santiman onu çıkar, çıkarıyor muhtemelen. Bak diyor vurmak zorundasınız diyor. Burada birbirlerini düşürüyor. Ve dediğimiz teorilerden biri de tutuyor. Buna kalırsa bence bir kayıp ya ölmez. Eminim ölmez. Böyle bir bölümde bir anda ölmesinin bir anlamı yok. Ama bence hasar görecekler. Yani bence kesinlikle hasar görecekler. Titan TV man, Titan kameraman bu savaşta hasar alacak. Kaderleri Titan speaker man'e kalacak. Ben ben <gülüyor> Titan speaker man'e kalacak demiştim ama Titan TV man'e kaldı biraz. Çünkü ikisi de çok büyük hasar aldı. Hani o container'ın içinden bir şey çıkıp Titan TV man ile Titan speaker man'i oyalıyor olabilir. Hani o sırada Titan kameramanla da G-Man birebir kalmış olabilir. Anladım. Burada demişim ki container içinden çıkan karakter yer Titan'ları oyalıyor. G-Man de birebir kalacak demişim ama Kontinent içinden çıkan değil bildiğin G-Man hani plan, kur, plan kurmuş diğer karakterler gidip oyalıyor bir nevi doğru Buraya döndüğümüzde burada abi nasıl yenemiyorlar ben anlamıyorum ya Parazitleniyor ve burada Titan kameraman ki sen beni misin birebir kalıyorlar Bakın yakıyor normalde burada bitmişti böyle burada ölüyordu bak tam burada ölecekken Burada tam ölecekken şu karakter var ya şu karakter Allah belasını versin bu karakterin Kamera Woman geçen bölüm bu karakteri öldürmedi Öldürmediği için de burada bakın dert oldu sorun oldu Öldürseydi böyle olmayacaktı işte Bak yine kaçtı yine ölmedi. O çok sorun çıkaracak bize. Yerden de zaten 69. bölümden kalma zombiler çıkıyor. Zombi değil de hani başarısız deney tuvaletleri çıkıyor. Onlar yapışıyor ve bum. Sen kameramanın bacağı kopmuş olabilir mi acaba diye düşündüm bir bacağı. Bizim ama bir kolumuz kopuyor kesin. Bakın G-Man burada bağırıyor. Şeyin füzesini koparıyor. İşte bak. Burada sen kameramanın ne olduğunu bilmiyoruz. Umarım çok büyük hasar al ya aldı zaten de inşallah ölmemiştir. Bak tam ölecek. Kolunu bırakıyor ve burada şey oluyor. Sen Spikman dahil oluyor.
Tristan Speaker Man'in de artık içinden geçiyor. Ve aşırı hani aşırı güçlü G-Man. En sonunda Tentiman olaya dahil oluyor. Bak diyor ki en önemli yer burası. Teori bur buradaki teori çok önemli. Sakın sarılmayın. Şimdi burada diyor ki bana ihtiyacın var. Buradan büyük bir teori çıkabilir. Öncelikle çıkabilecek teorileri şimdi sayıyorum. Burada bir ihtiyacın var demesini şuna bağlayacağım ben şimdi. Kafayı yiyeceksiniz abi. Biliyorsunuz ki bizim çok çok eski bir teori videosunda. Hatta e, 70. bölümün teori videosunda t bir kitabını görmüştük. O zamanki teoriden bahsediyorum. O zamanki videonun teorisi bayağı oldu herhalde. O videoda ise çok sağlam bir teori yapmışım. Demiştim ki arkadaşlar şu zamana kadar hiçbir TV man ölmedi. TV woman ölmediğini bileyim. Televizyonlarla alakalı hiçbir karakter ölmedi. En kötü hasar aldı yine ölmedi. Yani bu seride t manler ölmüyor. Ya yani tuvaletler artık t manlere böyle daha güç normalde kameramana saldığı kadar güçlü saldırmıyor mu? Hani ne bu bilmiyorum ama hiçbir t man ölmedi. Ve hatırlarsınız 70. bölümde de böyle bir kitap görmüştük. Tuvaletlerin içinde gezdiği bir mekanda böyle bir kitap görmüştük. Art olarak demiştik ki hani kameramanların aletlerini tuvaletlere ulaştıran bir karakter olacak. O da TV Woman olabilir. TV Woman bize ihanet edebilir demiştim. Ya TV Woman olmasa başka bir karakter olur. Başka bir team olur bu. Belki de bilim adamı team bir bağlantısı var. Onu hiç bilmiyoruz. Yani buradan demeye çalıştığım şey şu. Bakın burada tuvaletlerin olduğu mekanda team bir kitabı var. Team bir kitabı var. Seride hiçbir şeyle team ölmüyor. Ve buraya geldiğinizde de team diyor ki bana ihtiyacın var. Yani TV Man'in kendisine ihtiyaç olduğunu nereden biliyor team Bu bir. İkincisi bunlar aralarında konuşuyor mu? Hani önceden bir iletişimleri mi var? Var. Bu iki. Yani bilmiyorum buradan T-Man'lerden ağır bir kazık yiyeceğiz gibi. Ama şimdi şöyle bir şey de var. Titan t aşırı sinirli arkadaşlar. Yani aşırı aşırı aşırı sinirli. Hatta bak burada diyor hani bana ihtiyacım var diyor. Diyor ki bana ihtiyacım olan şey diyor sadece senin kafan diyor saldırıyor. Ama burada bak tam öldürecek. Bu arada aralarında en, ha yani en az hasar alan da Titan t -Man. Bakın burada kırmızı ışığı veriyor. Bak burada öldürebilir. Öldürebilirdi burada. Ama... Hatta bak bunu da patlatıyor. Burada öldürebilir diyor. Hayır diyor. Hayatta kalacağım diyor. Nasıl yaşıyor ben bilmiyorum. Bak bu kadar ışının arasında şeyin içindekini alıp kendine takıyor. Ve kaçıyor. Evet. İşe yaramıyor. Yani TV Titan Timen'in burada onu öldürmeme gibi bir olayı olsa. Hani burada onu salardı ama salmıyor. Tüm gücüyle yine yükleniyor. Zaten G-Man kontenin içindeki silahları çıkarıyor. Kendine takıyor. Biz bunu da söyledik bu arada dedik. Hani bak dedik ya Profesör Talit'in bir prototipi. Bu, buna az bir olasılık gelmiş ama olabilir demiştik. Hatta Elite Kameraman'la da teorisini yapmıştık. Ya da demiştik bu bir silah olabilir. Silah tabii ki biz G-Man'e karşı kullanacak bir silah diye düşünüyoruz. Ama G-Man'e takılacak silahmış. Yani zırh gibi düşünün. Bu arada yanlış bilmiyorum değil mi arkadaşlar? Siz şu anda buraya etiketleyip yazın. Bu hani koluna taktığı şey konteynerden çıkan şey değil mi? Yani bu füze müze herhalde muhtemelen bu zırh gibi bir şey. Ve burada kaçıyor. Titan team de vurup kaçıyor. Bu arada Titan team aşırı aşırı sinirli. Bunun sebebi de şimdi gölgede anlayacaksınız. Bakın ışınlanma gölgesine bakın. Zaten etrafı yıkıyor sinirlendiği için. Ve bakın şimdi zaten yüzü de değişmiş. Bakın görüyorsunuz. Team, Titan Team'in ışınlandığında böyle şimşekler fırtınalar koptuğunda daha daha sinirli oluyor. En sonunda zaten uzun bölüm sonra geri döndüğünde G-Man'de falan kapışmaya geri döndüğünde böyle gözükmüştü. Bir de buraya gelmeden önce. Yani madem arada böyle bir işbirliği var tuvaletlerle Titan Team'in T-Man'lerin. Neden Titan Team'in burada hani salabilirdi onu. Ve zaten burada sinirli. Ayrıca bu şöyle bir şey de var arkadaşlar. Hani biz hep söylüyoruz bunu. Çıkma ihtimali var ama olmama ihtimali de var. Hani %50 %50. Hani ben her zaman şunu söyledim. TV Man'lerle kameramanlarla Speaker Man'lerle hani arasının bozulması olacağını ben düşünüyordum. Hep bunu da söylüyordum. Hani T-Man'lerle kameramanlar ve Speaker hani kameraman Speaker aynı tarafta olsa bile t düşman olabilir. Hani bir anlaşmazlık çevirir. Yani tuvaletlerin arasında olan onların arasında da olabilir. Bunu uzun süredir söylüyoruz. Ha belki olabilir. Çünkü zaten burada bakın. Sen t diğerlerini hiç sormadan direkt ışınlanıyor. Abi nereye gidiyorsun sen? Önce diğerlerini bir halini attığımı sor. Bir dafuk da göstermemiş zaten görüntü olarak. Ama yanlış biliyorum değil mi? Bu hani konteyner zırh çıkıyor içinden. Yani yanlış görmedim sanırım. Hani buradaki asıl olay G-Man'in bana ihtiyacım var demesi. Hani bunun demesinden şu çıkıyor. Bunların önceden bir işbirliği olabilir. Önceden bir konuşmuşlu olabilir. Hani nereden ona ihtiyacı olduğunu biliyor. Anladınız mı? Ya bir iş birliği bir şey dönebilir. Öyle bir şey olsa dedim gibi zaten Tantimen burada öldürmeye oynamazdı. Mantık ama da bir tık yanlış çıkıyor bilmiyorum. Dediğim gibi bir kanıt bir kanıtı siliyor direkt. Hani belki şey de olabilir dediğim gibi. G-Man kendini öleceği zaman hani panikle ölmemesi için, kendini kurtarması için hani beni kullan demeye çalışıyordur belki. Beni anahtar olarak kullan demeye çalışıyordur. Hani bu da yine bizim bir, birkaç bölüm önce gördüğümüz G-Man'le tuvaletlerle iş birliği meselesine giriyor. Yani bir süre bizimle birlikte takılması gibi düşün. Hani diyor ki ben öleceğim diyor. Ölmemek için bunları söylüyor. Yani beni kullan diyor. Bana ihtiyacım var diyor. Beni anahtar olarak kullanabilirsin bazı şeylerde diyor. Ve ama burada kaçıyor, kurtuluyor. Bir şeyler oluyor. Kaçıyor. Çimen nereye gitti bilmiyorum. Ama yani ne kadar hasar alsa da zayıf olsa da zırh taktı. Yani hala Titan'ın içinden geçebilecek bir güce sahip. Titan Çimen çok hasar almadı açıkçası. Bir tane televizyonunda kırık çıkık var. Hani bu belki gider şeyin yanına gider arkadaşlar. Profesör Çimen'in yanına gider. Geliştirme alır ama kameramanlarla speakermanlar çok sıkıntıya girdi. 74. bölüm çok büyük bir bölüm olacak. Bunu tekrar ve tekrar söylüyorum çünkü Dafuk 
yapsaydı bunu. Ve 70'lerin bölümünde buraya bir pusu dönebilir. Olması da çok olası. Çünkü hepsi hasarlı durumda. Bu sefer ortada fake bir durum da yok. Dafun fake gösterdiği gibi. Hepimiz ortada kaldık. Titanlara saldırıp indirebilirler şu anda. Bu açıda şöyle bir teori sunabilirim. Hani böyle bir durumda zaten Titan Timen kaçtı. Titan Timen kaçtığı için de kaç dedim buradan gitti. Gittiği için de bizim Titanların Titan Timen'e böyle güveni sarsılabilir. Bu kenarda bu cepte. Bunun yanında Titanlar hani burada zayıf kaldığı için. Ne olacak? Küçük, küçük kameramanlar mı yardım edecek? Zayıf durumda kaldıkları için buraya baskın uygulayabilirler ve baskını biz engelleyemeyeceğimizden dolayı dafuk bir el atabilir. Dafuk bir el atması olası. Hani birinden bir yardım eli alacağız. Kim bilir belki de Astrotide'in boss'u gelecek bizimkileri yardım edecek. Bizimkilerle birleşip G-Man'le Titan Timen'e karşı kapışacaklar. Teoriyi kes. Böyle bir şey olursa çok manyak olmaz mı? Söyle evet, bir tarafta Titan TV Man ve G-Man bir tarafta da Astro Toilet ekibiyle bizim Titan Kameraman Titan Spiegel. Çok efsane olur lan. Bakın bunu gerçekten söyledim. Böyle bir şey çıkarsa çok enteresan olur. Söyle yukur söyledi dersiniz. Ya her neyse dedim ki son iki bölümde yapabilecek teoriler bu kadar. Dedim ki Dafuk'un bir el atması söz konusu olabilir. Dafuk gördü olayları zaten. Veya başka birileri tarafından yardım yollayabilir. Başka birilerini anladınız anlayanlar yazsın. Biraz az olasılığı var ama neden olmasın? Çünkü 74. bölüm çok büyük bölüm olacak diyor. Mail 09 Freddy arkadaşın da gelmesi gayet büyük bir şey. Olay yani. Düşünsene Dafuk aslında oraya yardım çağıracak ve 09 Freddy geliyor. <gülüyor> Neyse işte. Söylediğimizi yaptık arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Dediğim gibi asıl olay belki de full episodda olacak. Bölümleri birleştirdiği episodda olacak. O bölümün gelmesini bekleyin. O bölüm gelince yine yayın açarım muhtemelen. Yayında da yapabiliriz. Videoda olarak çekebilirim bilmiyorum. Uzunluğuna bağlı olarak yaparım bir video veya yayın. Her neyse kendinize o zaman iyi bakın. Şunu da duyurayım. Yarın dijital sirk gel. Hatta yarın değil bu video izlediğiniz günün gecesinde dijital sirkin ikinci bölümü geliyor. Ben dijital sirkin ikinci bölümünü yarın en erken vakitte zaten hafta sonu diye söylüyorum. Ne bileyim 12, 13 olur, 14 olur. Hani o saat aralığında ben dijital sirk 2'yi atacağım. Tüm izleyicilerimiz de o videoya bekliyorum arkadaşlar. O zaman kendinize çok ama çok iyi bakın. En kaliteli eski bir video için abone olmayı unutmayın ve kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.